onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. El fin de semana pasado fue el gran premio de Bélgica en Spa Franco Champs. Un GP que fue dominado ampliamente de principio a fin desde el viernes hasta el domingo en la última vuelta por Max Verstappen que simplemente fue intocable en otro mundo, en otro nivel. Pero un GP que no solamente significó un dominio del actual campeón del mundo y líder del campeonato de pilotos, sino también de toda su escudería en general de Red Bull, ya que Sergio Checo Pérez logró conseguir la segunda posición para así regresar al podio, algo que no conseguía desde Silverstone cuando tuvo una remontada importante antes del break de mitad de temporada, por lo que esto significó una actuación en términos muy redonda para toda la, la escudería de Milton Keynes. 1-2 con vuelta rápida, simplemente impecable lo que hizo Red Bull. Y para Checo no solamente significó un regreso al podio, sino también una, un, un cambio en la inercia que traía previo al break de mitad de temporada en la que Sergio Pérez ya incluso se notaba, bueno, no ha estado cómodo con el monoplaza, eh, tenía abandonos, tenía errores, diversas cosas que iban, eh, bueno, manchando lo que al principio pintaba hacer y bueno, y a pesar de eso ya es la mejor temporada del mexicano Sergio Checo Pérez si continúa de esta manera. Esto entonces le da un parteaguas para que pueda volver, para que pueda otra vez refrescarse y empezar. Sin embargo, hay varios detalles a lo largo de este fin de semana que son importantes tocar en cuanto al tapatío se refiere. Primero en las prácticas libres, tanto uno y dos. Él nunca puede registrar una buena vuelta, ya sea por temas de lluvia, por temas de bandera roja. Termina en décimo en la primera práctica. En la segunda pasa mucho tiempo en el garage, porque ya después Jorge nos dice que tuvo un problema con el alerón trasero, con el sistema hidráulico. Y entonces pasó mucho tiempo en el garage, únicamente pudo registrar 15 vueltas. Estuvo entre los tres pilotos que menos giros pudieron registrar en prácticas libres. Dos, después de eso logra salir y logra meter un tiempo de vuelta no muy cómodo que lo, que lo eleva nuevamente a la décima posición. Se veían complicado, más aún porque se encontraba más de un segundo de Verstappen. Lo cual, pues decíamos, sigue mal Checo, sigue con esta inercia, no pudo romper en el break de mitad de temporada la que traía antes de este parón. Pero bueno, para práctica libre estrés nos sorprende y logra, por un poco más de una décima, superar el tiempo de Max Verstappen y colocarse y quedarse con el mejor, registrar el mejor de la práctica libre 3. Entonces era importante Max Verstappen en segundo, colocando nuevamente en 1-2. Como ya sabíamos, previo a todo esto, las penalizaciones que iban a hacer varios pilotos, entre los que destacan Max Verstappen y Charles Leclerc, en cuanto a sus piezas de motor y que iban a tener que largar desde la parte de atrás de la parrilla, era la oportunidad perfecta para sus compañeros de equipo, tanto Checo como de Carlos Sainz, de no solamente aspirar a la pole position, sino una ventana se les abría para poderse llevar la victoria en Spa Franco Champs, algo que hubiera sido increíble para Checo, e igualar la proeza que en su momento hizo Pedro Rodríguez. Por lo que entonces la cual era muy importante, era importante y, y la pelea iba a estar prácticamente entre Sainz y Checo, ya que independientemente de lo que hicieran Leclerc y Verstappen ellos iban a arrancar desde más abajo por sus penalizaciones. La batalla era entonces entre el español y el mexicano. A la par de todo esto, aunque no contaba, Verstappen estaba arrasando con todo, con todo, mejorando el tiempo, eh, marcándoles una diferencia con respecto al segundo brutal. En la última entonces parte de la Q3, en ese momento Sergio Pérez estaba por detrás de Carlos Sainz, para, la para el último intento, Leclerc le da rebufo a Carlos Sainz para intentar mejorar así su vuelta rápida. Leclerc, pues, sabiendo que no importa la posición que dará, que iba a tener que penalizar. Trabajo en equipo por parte de Ferrari. Algo que nosotros estábamos esperando que, su que sucediera eh, a la par y paralelamente con Red Bull. Pero nos quedamos esperando porque jamás Max Verstappen le dio rebufo a Checo Pérez para que este entonces pudiera aspirar a romper el, el tiempo de Carlos Sainz y entonces tener la pole position y arrancar desde la primera posición. Simplemente no hubo trabajo en equipo, no hubo rebufo por parte de Max a Checo, como sí se lo ha dado en ciertas ocasiones, a Dhabi del año pasado nada más para darnos una idea, Sergio Pérez a Max Verstappen. Aquí no fue recíproco y no se lo dio en el Andrés al mexicano. Estábamos todos, la verdad, molestos, ya que en el último intento de vuelta rápida de Checo Pérez, a pesar de que va teniendo un buen primer sector, en el segundo no es tan bueno y entonces no logra superar el tiempo de Carlos Sainz. Por lo que entonces, tras las penalizaciones de Verstappen y de Leclerc, iba a arrancar Sainz desde la pole y Sergio Pérez compartiendo primera fila con él desde el segundo puesto. Cuando se le preguntó después de la clasificación al piloto tapatío sobre qué pasó con el rebufo y cuáles fueron sus sensaciones en general de la clasificación, él dijo, lo habíamos platicado, pero creo que el tiempo estaba muy limitado para la última salida de la Q3. Y eso nos limitó un poco. Eso en cuanto al rebufo que no le dio Max Verstappen. Y en cuanto a la posición de salida que tendrá, dice... La segunda posición no es el peor lugar para estar aquí. Nadie quiere subir primero, Ugush. Si soy capaz de conseguir una buena salida respecto a Carlos, entonces puede ser diferente. Puede estar en el otro lado de la primera fila. Por otro lado, Carlos Sainz declaró... Objetivo cumplido. 
que era batir a Checo Pérez en clasificación. Que hacerlo a un Red Bull no era fácil porque están yendo más rápido que nosotros. Lo difícil va a ser mantener a Checo detrás en la primera vuelta por la velocidad punta que tienen. Ahí es en donde voy a ser más vulnerable, porque en el ritmo de carrera vamos a ir bien. Por lo que entonces era clave tanto lo que dijo Carlos Sainz como Sergio Checo Pérez en las aspiraciones del mexicano por obtener un buen resultado y aspirar a la victoria, la largada. Era muy importante que en esta lograra superar a Carlos Sainz. ¿De qué manera no? era para hacerlo? Como él bien dice, nadie quiere subir primero a Gush. Lo que tenía que aprovechar el mexicano es no intentar a lo mejor rebasar a Carlos en la primera fila. Ahí mejor, hay más que nada defenderse del resto. Ir detrás de él en Ugush para que después de Radilon agarrara en la Camel Strait y ahí es donde pudiera rebasar al, a, al español justamente llegando a Lecombs ahí en el momento en el que entonces Checo puede hacerse con el liderato y ya con pista libre empezar a marcar tiempos importantes difícilmente hubiera cambiado la historia tal vez por el ritmo que vimos y el nivel en el que se encontraba Verstappen pero las posibilidades de Sergio Mínimo hubieran aumentado y a lo mejor pudo haber cambiado la carrera por lo que entonces todos sabíamos que era clave la largada, clave la arrancada. Cuando se, se empiezan a formar los monoplazas, antes de la salida, vemos cómo Checo Pérez está inclinado, su, su tren delantero está inclinado hacia la derecha un poco, en unos 20, 30 grados aproximadamente, dando a entender claras sus intenciones de luego, luego irse a la derecha para ponerse detrás de Carlos Sainz y para cubrir a Alonso en cuanto, en cuanto se apagan las luces. Así es lo que hace el mexicano, pero titubea. En cuanto se va demasiado desde mi punto de vista a la derecha sobre Fernando Alonso, por lo que entonces luego tiene que componer, a, a moverse a la izquierda para no llevarse al español tal cual, y más aún, luego irse hacia el lado izquierdo para tomar de manera adecuada la primera curva. Entonces, cuando él compone hacia la izquierda, esto hace que rompa la tracción trasera del RB18 de Pérez, y entonces ahí pierde completamente velocidad. Alonso lo pasa. Y rumbo a la primera curva cuando estamos llegando a esta, los dos Mercedes, uno por cada lado en una especie de sándwich, acaban rebasando al mexicano. Entonces, de lo que tenía que ser una excelente largada, acaba siendo un desastre total porque pierde tres posiciones Checo. Ah, para fortuna de él, para Ugush ya vuelve a agarrar ritmo en que me logra rebasar por el lado, por el lado izquierdo a George Russell. Y aprovecha un fortunio para el mexicano, buena suerte, porque muchas veces ha tenido mala suerte, entonces también cuando tiene buena, hay que comentarlo, eh, el contacto entre Fernando Alonso y Luis Hamilton lo ayudan para que él pueda y vuelva a retomar el segundo puesto. Ahora, esto es lo que yo veo en pista. Cuando a Sergio se le preguntó a qué se debía su mala salida, él dijo otras cosas que no estoy del todo seguro si sí sean, porque para mí fue muy claro cómo se va demasiado a la derecha, titubea con su trata de volver a la izquierda, pierde la tracción y es cuando se lo llevan de calle todos. Lo que dijo Checo es, no empecé bien, ha sido una salida muy mala, perdiendo muchos puestos. Creo que hubo algo con el embargue. En cuanto lo he soltado, los neumáticos han patinado y aquí en Spa esto, es, esto se penaliza mucho. Aquí, si tienes una mala salida, es probablemente uno de los peores lugares para hacerlo, porque el asfalto es muy duro al principio. En cuanto a este tema, puede ser que también haya sucedido, porque si nos vamos a analizar bien qué fue lo que pasa en esta alargada, muchos dicen que fue porque el tiempo de reacción de Carlos Sainz fue mucho mejor que el de Checo. Esto es falso, ya que el tiempo de reacción de Carlos Sainz fue de 0.28 segundos y el de Checo de 0.29, este punto .01 de segundos, no hace la diferencia para la mala salida de Sergio. Sin embargo, sí la hace en cuanto al tiempo en el que se tardaron de llegar de 0 a 100 kilómetros. Mientras Sainz lo logró en 2.8 segundos, Checo se tardó 3.33 segundos en lograr llegar a 100 km por hora. Ahí fue la clave de todo. Y es lo que nos da a entender. Por, por una parte puede ser el problema del clutch, que dice Sergio, pero también como pierde tracción en la parte trasera cuando gira a la izquierda, después de que se le lanza de una manera eufórica y violentísima a Fernando Alonso para cubrirlo, no fue la manera adecuada. Pasa entonces todo esto, recupera el segundo puesto, ya no era el objetivo cumplido, tenía que hacerlo en la primera vuelta. Viene un safety car y después del safety car, Sergio no logra simplemente igualar en ritmo de carrera a Carlos Sainz. El mexicano comentando que posiblemente fue porque eligieron mal los neumáticos con los que iban a iniciar la carrera, eligieron el compuesto medio cuando estaba teniendo, bueno, no estaba teniendo la degradación que ellos esperaban. Entonces él cree que ahí fue donde fue el tema en el que no pudo igualar el ritmo de Sainz. Después de esto para Sainz a boxes, viene Verstappen como toro loco. No hay instrucciones de equipo de que lo deje pasar o de que no peleen, 
pero Verstappen no había quien le hiciera frente, lo pasa muy fácil a Checo, a pesar de que creo que fue el piloto que un poco más de resistencia lo puso, lo acaba pasando muy sencillo, Sergio Pérez también entra a Pitts, y ya después para la vuelta 21, él rebasa a Carlos Sainz también en la Camel Straight con cierta facilidad para colocarse en el segundo puesto, el cual mantendría hasta el final de la carrera, no tuvo que hacer ningún otro tipo de rebase en lo que restó del GP de Bélgica, y entonces así es como logra regresar al podio en segundo puesto, excelente resultado para Red Bull conseguir un 1-2, hasta Helmut Marco lo acabó felicitando, digo que fue un muy buen resultado tomando en cuenta que en el primer entrenamiento libre la diferencia con Max Verstappen era de más de un segundo, segundo lugar era muy bueno para el mexicano, Checo declarando igual posteriormente que a pesar de que no era el resultado esperado, pues es un buen, bueno al final es un podio, es volver al podio, porque simplemente Max Verstappen estaba en otro planeta, por eso queda la sensación medio agridulce y medio amarga sobre este segundo puesto, a pesar de que el papel es buenísimo, tomando en cuenta cómo venía Checo, tomando en cuenta los problemas que tuvo los entrenamientos libres, queda la sensación amarga y agridulce, porque él esperaba más, pero no pudo hacer nada, no había nada que pudiera hacer contra Max Verstappen. Sin embargo, si sí hacen que ya Sergio vuelva a recuperar el segundo puesto en el campeonato de pilotos y que manda a Charles Leclerc al tercer lugar. No se nos viene Sandburg, se nos viene Monza. Sandburg posiblemente se le complique más a Red Bull y no son tan dominantes como lo fueron y posiblemente Ferrari y Mercedes puedan hacer más, pero luego en Monza es importante para Red Bull y allá a lo mejor es donde Checo vaya a poder penalizar. Ustedes díganos qué piensan, déjenos en los comentarios cuál es su opinión sobre Sergio Pérez, sobre Verstappen, sobre el campeonato en general. Suscríbanse al canal, sus likes nos ayudan mucho. Eh, suscríbanse, compártanos, síguenos en nuestras redes sociales como arroba tu fórmula guión bajo uno en Instagram, en Twitter, también en TikTok como tu fórmula y vete en nuestra página web www.formula.com.mx. Esto es tu fórmula.